《撒母耳记上》第十八章，大卫对扫罗说完了话，约拿丹的心和大卫的心就深相契合。约拿丹爱大卫如同爱自己的命。从那天起，扫罗就把大卫留下来，不让他回到富家去。约拿丹与大卫立盟约。因为他爱大卫，如同爱自己的命。约拿丹把自己身上的外袍脱下来给大卫，又把自己的战衣、刀、弓和腰带都给了他。扫罗无论差派大卫到哪里去，他都去，并且凡事亨通。于是扫罗立他做军兵的将领，所有的人民和扫罗的臣仆都非常高兴。大卫击杀了那非利士人，与众人一同回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，唱歌、跳舞、打鼓、欢呼、集庆，迎接扫罗王。妇女们跳舞歌唱说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”扫罗非常恼怒，不喜欢这话，就说：“他们给大卫万万。”只给我千千，就只剩下王位没给他。从那天起，扫罗就嫉妒大卫。第二天，从神那里来的恶鬼降在扫罗身上，他就在家中胡言乱语。大卫照常弹琴，扫罗手里拿着枪，扫罗把枪直过去，心里说：“我要把大卫刺在墙上。”大卫两次避开了他。扫罗惧怕大卫，因为耶和华与大卫同在，却离开了扫罗。因此，扫罗使大卫离开自己，立他做千夫长。大卫就领导众民出入。大卫所行的一切都亨通，因为耶和华与他同在。扫罗看见大卫所行的十分亨通，就怕他。但是。所有的以色列人和犹大人都爱大卫，因为他领导他们出入。扫罗对大卫说：“我的大女儿米拉在这里，我要把她赐给你做妻子，只要你做我的勇士，为耶和华征战。”原来扫罗心里说：“我不好亲手害他，让非利士人害他吧。”大卫回答扫罗：“我是谁？”我是什么身份？我父家在以色列人中算得什么？我怎么做王的女婿呢？到了扫罗的女儿米拉该嫁给大卫的时候，扫罗却把她给了米何拉人亚德烈做妻子。扫罗的女儿米甲爱大卫，有人把这事告诉扫罗，扫罗就欢喜，心里想：我要把米甲给大卫。利用米甲做他的陷阱，好让非利士人的手害他。于是扫罗对大卫说：“你今天可以第二次做我的女婿。”扫罗吩咐他的臣仆：“你们要私下对大卫说，王喜欢你，他的臣仆也都爱你。现在你要做王的女婿。”于是扫罗的臣仆把这些话说给大卫听。大卫说。你们以为做王的女婿是一件小事吗？我是个贫穷卑微的人。扫罗的臣仆把大卫所说的这些话都报告了扫罗。扫罗说：“你们要对大卫这样说，王不要什么聘礼，只要一百个非利士人的包皮，好在王的仇敌身上报仇。”扫罗企图使大卫死在非利士人的手里。扫罗的臣仆把这些话告诉了大卫，大卫就乐意做王的女婿。在日期未满之时，大卫和跟随他的人就起身出去，在非利士人中击杀了二百人，把他们的包皮带回来，满数交给王，要做王的女婿。于是扫罗把他的女儿米甲给大卫做妻子。扫罗看见耶和华与大卫同在。又知道自己的女儿米甲也爱大卫，就更怕大卫，常常与他为敌。非利士人的领袖常常出征，每逢他们出征
，大卫做事都比扫罗所有的臣仆所做的更亨通，所以他的名字极为人尊重